తెలంగాణ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు దేశవ్యాప్త సంచలనం సృష్టించింది రాష్ట్రంలో కూడా తీవ్ర ప్రకంపనలు రేపింది దర్యాప్తులో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ ముందుకు కదలడం లేదని విమర్శలు వెలువెత్తుతున్నాయి కీలక నిందితులను అదుపులోకి తీసుకోలేకపోవడం విచారణ పురోగతిని నేటి బహిర్గతం చేయకపోవడంతో ఇది కేవలం ఎన్నికల హడావుడి ముగిసే వరకేనా అన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి గత ప్రభుత్వం విపక్ష నేతల ప్రైవసీని దెబ్బతీసింది ప్రతిపక్ష నాయకులు అడుగుజాడలో నిత్యం గమనిస్తూ ఆఖరికి పర్సనల్ కాల్స్ సైతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా విన్నారని దర్యాప్తులో తేలింది కేసులో కీలక నిందితులుగా ఉన్న ఏవన్ ప్రభాకర్ రావు ఏ సిక్స్ శ్రవణ్ కుమార్ విదేశాల్లో ఉండటంతో వీరిని స్వదేశానికి రప్పించే ప్రక్రియలో పోలీసులు అధికారులు విఫలమయ్యారని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ఇప్పటికే నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వారిని విచారించారు ఇక కీలక విషయాలు రాబెట్టారు గత ప్రభుత్వ పెద్దల ఆదేశాలతోనే ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశామని విచారణలో అంగీకరించారు శ్రవణ్ కుమార్ సాంబశివరావు లాంటి వాళ్లకు ఇంకా నోటీసులు ఇవ్వలేదు మరోవైపు నాంపల్లి కోర్టు ఇదే కేసులో ఏటూగా ఉన్న భుజంగరావుకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది అనారోగ్య కారణాల వల్ల మధ్యంతర బెయిల్ ఇచ్చింది కోర్టు ప్రతిపక్ష నాయకుల ఫోన్లే కాకుండా హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల ఫోన్లను సైతం ట్యాపింగ్ చేసినట్టుగా విచారణలో తేలింది ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును హైకోర్టు సైతం విచారణ చేపట్టింది ఇక ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో జడ్జులు వాళ్ల కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు మీడియాలో ప్రసారం చేయొద్దని హైకోర్టు ధర్మాసనం ఆదేశించింది కొన్ని పత్రికల్లో జడ్జి పేరు మొబైల్ నెంబర్ ప్రచురించినట్లు హైకోర్టు ప్రస్తావించింది ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై మీడియా సంయమనం పాటించాలని బాధిత వ్యవహరించాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది అంతేగాక ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు వార్తలు రాసిపోయేటప్పుడు మీడియా జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించింది మరోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం రేపిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ ఎందుకు సైలెంట్ అయిందనే సందేహం తలెత్తుతోంది అమెరికాలో ఉన్న ప్రభాకర్ రావును రప్పించేదెప్పుడు విదేశాల్లో దాక్కున్న వాళ్ళు వచ్చేదెప్పుడు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి ఇక ఫైల్ మూలాకు పడేస్తారనే టాక్ వినొస్తుండడంతో ఇది కేవలం ఎన్నికల వరకే పరిమితమైందా అనిపిస్తోంది అసలు సూత్రధారులను ఎందుకు టచ్ చేయడం లేదు కేసు నుంచి ఎవరెవరిని తప్పించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అసలు సూత్రధారులను వదిలేస్తున్నారా మరోవైపు రేపు హైకోర్టులో మరోసారి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ జరగనుంది స్వాతి మనం చూసినట్లయితే మాత్రం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా అంటే తెలంగాణలో జరిగినటువంటి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు దేశ వ్యాప్తంగా ఏ స్థాయిలో సంచలనంగా మారింది అనేటువంటిది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే గత ప్రభుత్వం అంటే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పది సంవత్సరాల కాలంలో మొత్తంగా వారికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి పోలీసు అధికారులను అటు సిఐ స్థాయి నుంచి డిఎస్పీ కావచ్చు అడిషనల్ ఎస్పీ కావచ్చు అదేవిధంగా ఐజీ ర్యాంక్ వరకు కూడా అంటే ఆయా స్థాయి అధికారులను వారికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి అధికారులను నియమించుకొని ఇటు అటు విపక్ష నేతలు కావచ్చు లేదంటే కొంతమంది అధికారులు కావచ్చు లేదంటే రాష్ట్రంలో చెప్పబడే ప్రముఖులుగా చెప్పబడేటువంటి కొంతమంది పారిశ్రామిక దిగ్గ పారి దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తలు కావచ్చు వీరందరిపైన కూడా వీరందరి ఫోన్లు కూడా ట్యాపింగ్ చేశారు వారి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను దెబ్బతీసే విధంగా కూడా ఇటు గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఫోన్ ట్యాపింగ్ పాల్పడింది అనేటువంటి మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఇదే నేపథ్యంలో మొత్తంగా అంటే అందరికీ సంబంధించి ఆఖరికి వారికి పర్సనల్ కాల్స్ డేటా సైతం వారి పర్సనల్ కాన్వర్సేషన్ సైతం విన్నారు అనేటువంటి అంశంలో భాగంగానే ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు అనేటువంటిది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అయితే మాత్రం ఇది ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును తెర మీదకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో దీనిపైన ఇప్పటికే ఏవన్ గా ఉన్నటువంటి ప్రభాకర్ రావు కావచ్చు ఏ సిక్స్ గా ఉన్నటువంటి శ్రవణ్ కుమార్లు కావచ్చు వీరిద్దరు కూడా విదేశాల్లోనే ఉన్నారు అయితే వీరిని స్వదేశానికి రప్పించేటువంటి ప్రయత్నాలు అయితే ఇంకా ఇటు ఆ ప్రభుత్వం ఇటు చేస్తూనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది అయితే తాజాగా ప్రస్తుతం చూస్తే మాత్రం అంటే ఏవన్ గా ప్రభాకర్ రావు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏటుగా అడిషనల్ ఎస్పీ భుజంగరావు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఆయనకి హృద్రోగానికి సంబంధించిన ఇప్పటికే ఆయన చెంచల్ రిమాండ్ లో ఉన్నారు చెంచల్గూడలో ఆయన రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఆయన అంటే ఆయనకు కొంత అనారోగ్య కారణాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి నేపథ్యం అదేవిధంగా ఆయనకి హృద్రోగమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలోనే అంటే ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు ఆ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అన్నటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఇటు నాపల్లి కోర్టు అయితే మాత్రం 
హెల్త్ కండిషన్స్ తో ఒక పదిహేను రోజుల పాటు బెయిల్ మంజూరు చేసినట్లుగా అయితే మనకు తెలుస్తున్నట్టుగానే చెప్పాలి మొత్తంగా అయితే అంటే పరారీలో ఉన్నటువంటి విదేశాల్లో పరారీలో ఉన్నటువంటి ఏ వన్ ప్రభాకర్ రావు కావచ్చు ఏ సిక్స్ శ్రవణ్ కుమార్ విదేశాల్లో పరారీలో ఉంటే ఇక్కడ జైలు జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నటువంటి భుజంగరావుకు మాత్రం అడిషనల్ ఎస్పీ భుజంగరావుకి అయితే బెయిల్ వచ్చింది బెయిల్ మధ్యంతర బెయిల్ ను అది కూడా హెల్త్ కండిషన్స్ లో హెల్త్ గ్రౌండ్స్ లో బెయిల్ మంజూరు చేసినట్లుగా నాంపల్లి కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసినట్లుగా మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది Right right thank you Teja thanks for the details